行行行,行，那吃海根达斯怎么样啊？好，没问题。叔叔，你我我二，小杰你要吗？什么口味的？哟，就请小杰一个，不请我啊？对呀、啊，我们也要，我也要，我也要，我也要。各位大哥大姐们，饶命吧！我这工资还没发呢，等发了再请、啊哎，发了再请，发了再请，发了再请。同志们，不好意思，不好意思，我可听见了，丁一可说他要请全公司的人吃哈根达斯啊！老郭，开什么玩笑？瞧你这话说的，眼看着人家丁一可马上又要高升了，请我们吃点冰激凌，怎么了？要不然咱们吃冰激凌火锅吧，那个更好吃，哎，行不行，一恒？行啊，你要吃什么？别问我，问他。我从来都没有说过要请全公司的人吃哈根达斯。有人想扛别人之凯，没问题，不过不好意思，有人想当狗，可我不是包子。嗯、<笑>第一颗。王小明，你说谁是狗？我说谁是狗？谁是狗？谁是狗？没错，我是有点冲动，可我认为小丁太没有全局意识。同事之间嘛，讲的就是融入嘛，满手都是新鞋。我之所以提议聚餐，那是按照老传统来的。我们之前受了奖励，都是拿出来请客的。哼，他们这帮九零后。就是精致的利己主义者，嘴上说的是 team working， 心里想的其实是 team nothing。团队合作就等于当冤大头，还好我混过真人秀，要不然真给吓住了。工作这几年，我最烦那些拿着自己资格老说事的人，扯什么大局一时当大旗，不就是欺负别人脸皮薄，想占点小便宜吗？这种人，我呸！你说谁呢？我说贱人呢。我，哎，好了好了好了，别吵了啊！来来来，回来坐，回来坐。事情呢已经很清楚了，啊，同事之间相互有意见很正常，但是绝对不能影响办公区域的秩序，啊，尤其是现在五一促销期间这么关键的时刻，不管是老员工还是新员工，都是我们俺妹的员工。一人发五百，啊，交到部门的赏罚基金去。任总监，你觉得呢？我觉得不好。公司是幼儿园嘛，小朋友们吵完架各自罚站半小时，这事儿就算解决了。我不知道俺妹之前是什么样的风气，但是现在既然是凌云的一份子，我希望公司每一位员工都具备与国际公司相匹配的素质。老员工拿惯例为借口，肆意妄为的欺负新人，这不就是职场霸凌吗？这种陋习，和闹洞房的时候欺负新娘子又有什么区别？没，没这么严重吧？我刚才跟小丁只是开了个玩笑。如果小丁不开心的话，我可以向你赔礼道歉。作为公司商务部的 leader， 我认为您有必要将这件事情严肃处理。李总监，这个未免太过分了吧？其实本来不是你主动向竞争对手泄密，还过分吗？我不明白你说什么。天台上的风景不错吧？那又能代表什么呢？李总监，我知道。你早就想把我赶走了，可什么事都得讲个证据吧，杜总。对雷总监这种行为，我表示无奈，我要抗议。没有，你有证据吗？没有。不过在其他事情上我有。上周四你在茶水间用身体恐吓缇娜，丁一可出面解围之后，你又跑到前台去发火，口口声声要对付丁一可。不知道这些能不能证明你对丁一可怀恨在心，所以才在今天故意报复。不是，这个都是偶尔的，是是碰巧。碰巧吗？那你多次在采购部说我是不男不女
，说我是一路靠睡走到今天，还扬言要尝尝我雷欧是什么样的滋味这些也都是碰巧吗？杜总，他泄密的事情你追究不追究我不管，但是他在公司对女性同事进行言语上的侮辱、威胁、敲诈，甚至动手。这样的人留在俺妹，真的不会对公司、事业造成影响吗？哎，来了来了，走了。这次还真是谁是散发的是狗，走就可以走了。走哪？走哪？走。拜拜，郭总。拜拜，早。